আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা ইসলামিক ব্যাংক লোন বা ইসলামিক ব্যাংক থেকে লোন সেটা হতে পারে ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড হতে পারে শাহজাদ আল ইসলামিক ব্যাংক অথবা আরও যে সচরাচর সর্বমোট যে আটটি ইসলামিক ব্যাংক আছে সেই ক্ষেত্রে যে অনেকেরই যেটি কমপ্লেন সেটি হচ্ছে যে আপনারা ইসলামিক ব্যাংকে গিয়েছেন লোনের জন্য তারা লোন দেননি ইসলামিক ব্যাংক সুদ খায় ইসলামিক ব্যাংক সবচেয়ে প্রতারক এই সমস্ত বিষয় আপনাদের নানা রকম অভিজ্ঞতা নানা রকম আপনাদের প্রশ্ন নানা রকম কমেন্ট তো আজকের এই ভিডিওটি শুধু তাদের জন্যই যারা আসলে এর বেসিক জিনিসটি এখনও ক্লিয়ার হতে পারেননি তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমে একটি জিনিস মনে রাখবেন সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেটি হচ্ছে সুদযুক্ত সেটি ইন্টারেস্ট নেয় তাই বাংলাদেশে অন্য যে কোনো ব্যাংকই হোক সেটা হানড্রেড পারসেন্ট সুদ মুক্ত না বর্তমান বিশ্বে এমন কোথাও এমন কোনো ব্যাংক নাই যেটি হানড্রেড পারসেন্ট সুদ মুক্ত বাংলাদেশে যে সমস্ত ইসলামিক ব্যাংক আছে তারা তাদের নিজেদের সাধ্য মতো চেষ্টা করতেছে সুদ মুক্ত থাকার জন্য কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেটি সম্ভব না কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে তারা চেষ্টা করতেছে তো তাদের কিছু দুর্বলতা আছে তাদের কিছু সচরাচর অন্যান্য ব্যাংকের মতো তারা লাভ্যাংশ নেয় তারা জরিমানা করে এই সমস্ত নানা রকম অভিযোগ আসে সেদিকে আমরা যাচ্ছি না আমরা যাচ্ছি আপনি যদি ইসলামিক ব্যাংক থেকে লোন নিতে চান সেটি যে আটটি ইসলামিক ব্যাংক আছে সে সমস্ত ব্যাংক থেকে তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমেই হচ্ছে দেখুন ইসলামিক ব্যাংক কোনো লোন দেয় না তো যারা বলতেছেন যে আপনাকে লোন দেয়নি কথাটি হচ্ছে এক নম্বরে আপনার বুঝার ভুল বলতে পারি মিথ্যা কারণ ইসলামিক ব্যাংক যেটি সেটি হচ্ছে ওনারা বিভিন্ন প্রকারে ইনভেস্ট করে ওনারা আপনাদের সাথে মিলে কোথাও ইনভেস্ট করবে শেয়ার বিক্রি করবে এই সমস্ত কিছু যেমন ইসলামিক ব্যাংকগুলোতে নর্মালি অন্য ব্যাংকগুলোতে আমরা কি করি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট এবং সেভিং অ্যাকাউন্ট সেখানে করি সেম একই জিনিস ইসলামিক ব্যাংকে তারা কি করতেছে আল ওয়াদিয়া নামে হচ্ছে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আল মুদারাবা নামে তারা করতেছে সেভিং অ্যাকাউন্ট সেম একইভাবে তারা বিভিন্ন রকম ইনভেস্ট করে বাই মোয়াজাল বাই মুরাবাহা হায়ার পার্চেস আন্ডার শিরকাতুল মিল বিভিন্ন রকম তাদের ইনভেস্টমেন্ট পলিসি আছে এখন ধরুন আপনার যদি একটি বাড়ি করার প্রয়োজন পড়ে তো নর্মালি আমরা অন্যান্য ব্যাংক থেকে কি করি দশ লক্ষ বিশ লক্ষ টাকা আমরা লোন নেই মাসিক কিস্তি পরিশোধ করি তো ইসলামিক ব্যাংক আপনাকে এভাবে লোন দিবে না সেখানে লোনের জন্য যেটি সেটি হচ্ছে আপনি যদি তাদেরকে কনভিন্স করতে পারেন যে আপনার সম্পূর্ণ বাড়িটি ডিজাইন তৈরি করে যে এখানে এক কোটি টাকা খরচ হচ্ছে তারা সেখানে ইনভেস্ট করুক আপনি তাদেরকে রাজি করা করাতে হবে এই ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্টে যদি আপনি করতে পারেন তারা সর্বোচ্চ সিক্সটি পারসেন্ট পর্যন্ত ইনভেস্ট করবে এটি সচরাচর যদি আপনার অতটা জানা শোনা না থাকে আপনি যদি অতটা পরিচিত না হন আপনার যদি কোনো তেমন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান না থাকে তাহলে তারা সেখানে করতে চায় না ইনভেস্টমেন্টটা তো এখন আপনি একজন সাধারণ মানুষ কমন মানুষ বেসিক মানুষ লেম্যান হিসাবে আপনি বাড়ি করতে চাচ্ছেন সেটা গ্রামে হোক শহরে হোক পৌরসভায় হোক অথবা যেখানেই হোক এখন আপনার টাকার প্রয়োজন যে ধরলাম আপনার একটি বাড়ি করার জন্য বিশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন তো আপনি ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকে গেলে তারা আপনাকে এক টাকাও দিবে না যদি আপনি লোন চান আপনার বাড়ি করার জন্য যে পরিমাণ রড সিমেন্ট টাইলসের প্রয়োজন এবং আনুষাঙ্গিক জিনিসের প্রয়োজন আপনি সেগুলোর একটা লিস্ট করে যদি দেখেন যে আপনার দশ লক্ষ লাখ টাকা লাগতেছে আপনার এই সমস্ত আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র তো সেক্ষেত্রে আপনি এই আনুষঙ্গ যে সমস্ত জিনিসপত্র সেগুলো লিস্ট করে নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে যেতে পারেন গিয়ে আপনি যে বাড়িটি করতেছেন তার কাগজপাতি সহ আপনি সেখানে বলতে পারেন আমার এত লক্ষ টাকা জিনিস এই এই জিনিসগুলো আমার ক্রয় করতে হবে তখন তারা কি করবে আপনার জন্য সে জিনিসগুলো ক্রয় করে দিবে তো ক্রয় করে দেওয়ার পর তারা তাদের কিছুটা মুনাফা অবশ্যই নিবে সেটি নির্ভর করবে এখন আপনি কত বছরের জন্য এই যে ইনভেস্টমেন্টটা তারা করতেছে আপনি কত বছরে তাদের টাকাটা পরিশোধ করবেন যদি পাঁচ বছরে হয় আপনার এক রকম যদি দশ বছরে হয় এক রকম তবে এ ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেটি হচ্ছে সচরাচর অন্যান্য ব্যাংক এক লক্ষ টাকা যে পরিমাণ ইন্টারেস্ট নেয় তারাও সেম একই পরিমাণ নেন ক্ষেত্র বিশেষে তেরো পার্সেন্ট চোদ্দো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত নেন তো এটি এখন নির্ভর করে আপনার উপর তো এই জন্য আপনার বাড়ি করার জন্য যা জিনিসপাতির প্রয়োজন তারা সেগুলো ক্রয় করে দিবে তবে এখানে একটি যে সত্য সেটি যদিও ইসলামিক না তারপরও সেটি তারা নেয় তাদের ডিপোজিট হিসাবে তাদের সিকিউরিটি হিসাবে সেটি হচ্ছে আপনাকে যদি তারা দশ লক্ষ টাকা জিনিসপাতি ক্রয় করে দেয় অবশ্যই আপনাকে এমন কিছু জিনিস এমন কিছু ডকুমেন্ট এমন কিছু কাগজপাতি বা গোল্ড যেটা যাই হোক সেটা তাদের কাছে ডিপোজিট রাখতে হবে যেটির মূল্য অবশ্যই দশ লক্ষ টাকা চাইতে বেশি 
এটি যদি আপনি করতে পারেন আপনি যে কোনো শাখা থেকে কি করতে পারবেন আপনি ইসলামিক ব্যাংক থেকে আপনি সেটা হতে পারে বাড়ি করার জন্য আপনার গাড়ি ক্রয় করার জন্য যে কোনো ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন সরাসরি আপনি যাই বলবেন আপনার এত লক্ষ টাকা লোনের প্রয়োজন তারা আপনাকে ক্যাশ টাকা গুনে দিবে এমন না ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গা থেকে অভিযোগ যেটি আসে সেটি হচ্ছে যে অনেকেই তারা ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে তারা যোগ সাজসে যেটি করেন সেটি হচ্ছে ভুয়া বিলগুলো তৈরি করে নেন যেমন দশ লক্ষ টাকা যে জিনিসপাতি ক্রয় করা হচ্ছে তারা যে কোনো একটি হার্ডওয়ার্ডের দোকান থেকে সেই দশ লক্ষ টাকার বিল বানিয়ে নিয়ে গেলেন যে এই জিনিসপত্র আমার দোকান থেকে ক্রয় করা হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংক কী করল সেই যে কম দোকানটি আছে তার নামে একটি চেক ইস্যু করলো দশ লক্ষ টাকার সে টাকাটা তারা ক্যাশ করে নিয়ে নিল সেটি ভিন্ন কথা সেটি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে যোগ সাজে হয়ে থাকে নর্মালি যেটি নিয়ম সেটি হচ্ছে আপনি যদি এই প্রসেসে যান আপনি এক টাকার বাড়ি করুন আর এক লক্ষ টাকা বা দশ লক্ষ টাকার বাড়ি করুন তাদেরকে প্রথমে যদি আপনার সম্পূর্ণ প্রজেক্টটাতে যদি ম্যানেজারকে আপনি রাজি করাতে পারেন তাহলে তারা সেখানে ইনভেস্ট করবে তাদের লাভাংশটা তারা হিসাব করে আপনাকে সেখানে তারা সর্বোচ্চ সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত কী করবেন তারা ইনভেস্ট করবেন আর যদি সেভাবে রাজি না হন আপনি নির্দিষ্ট কিছু জিনিস ক্রয় করে নিতে পারেন রড সিমেন্ট আপনার টাইলস যে সমস্ত আনুষাঙ্গিক জিনিসপাতি প্রয়োজন ইলেকট্রিক প্লাম্বিক যে সমস্ত ফিটিংয়ের প্রয়োজন এগুলো তারা ক্রয় করে দিবে আপনি টাকাটা পাঁচ বছর সাত বছর না দশ বছর সর্বোচ্চ পনেরো বছরের মধ্যে যদি পরিষদ করতে চান তাহলে সেই হিসাবে তারা তাদের যে লাভ্যাংশটা হিসাব করে আপনার প্রতি মাসে দিবেন না দুই মাস দিবেন না তিন মাস পরে দিবেন তার উপর নির্ভর করবে এগুলো নির্ভর করে আপনার যে এরিয়া ব্রাঞ্চ আছে অর্থাৎ আপনার উপজেলায় যে ব্যাংক আছে বা জেলায় যে ব্যাংক আছে সেই ব্যাংকের ম্যানেজারের উপর নির্ভর করে যে উনি আসলে আপনাকে কত বছর মেয়াদি দিচ্ছেন দুই বছর না তিন বছর না পাঁচ বছর মেয়াদি সেই হিসাবে আপনাকে পরিশোধ করতে পারবে সেম একই রকমভাবে আপনারা কারও ক্রয় করতে পারবেন মোটর সাইকেল ক্রয় করতে পারবেন এনিথিং আপনি ক্রয় করতে পারবেন আপনার যদি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থাকে সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা আপনার ডিপোজিটে রাখা জিনিসটি সেটা অন্য আসবে কিন্তু আপনি যদি একজন বেসিক মানুষ লে মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে এমন কিছু জিনিস তারা ডিপোজিট হিসাবে নেবে আর আপনার যদি বড় কোনো কোম্পানি থাকে সেটি আপনার জীবিজ্ঞ আইনজীবী আসতেন তারাই কারণ হচ্ছে যারা বড় বড় শেয়ার ক্রয় করেন ব্যাংক থেকে বড় বড় প্রকৃতির লোন নেন তারা অবশ্যই একজন আইনজীবী সহায়তা নেন কারণ হচ্ছেন তারা সবাই ভালো করে জানেন এই সমস্ত লোন তারা সময় মতো পরিশোধ করবেন না যে ব্যাংকের সাথে যাদের যে চুক্তি সেখানে যে বিভিন্ন রকম টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন তারা সেগুলো আইনজীবীর মাধ্যমেই করান তো সেক্ষেত্রে আপনারও যদি কোম্পানি থাকে সেটি একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করে আপনি এগুলো করবেন আর আপনি একজন বেসিক মানুষ লে মানুষ সাধারণ মানুষ হিসাবে অবশ্যই আমি যেভাবে বললাম এভাবে যদি আপনি যান যে কোনো ব্রাঞ্চ সেটা ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড হোক শাহজালা ইসলামিক ব্যাংক হোক অথবা আল আরাফা ইসলামিক ব্যাংক হোক আরও যে সমস্ত সচরাচর আটটি ইসলামিক ব্যাংক আসতে এবং যে সমস্ত সোনালী ব্যাংকের শাখাও ইসলামিক যে ব্যাংকিং চালু করতেছে সেখান থেকেও যদি লোন চান আপনি পাবেন তো এই শব্দটিকে লোন না বলে তারা ইনভেস্ট বলতেছে আর যেটা ইন্টারেস্ট তারা সেটাকে মুনাফা বলতেছে জাস্ট পার্থক্য এতটুকুই আর বাংলাদেশ কেন বিশ্বের কোথাও এখন পর্যন্ত হানড্রেড পারসেন্ট পিওর কি নাই যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা নাই যেটা সুদের উপর নির্ভর না কারণ হচ্ছে প্রতিটি দেশের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে সেটি সুদের উপর চলে তো এই জন্য সবচেয়ে যেটি অভাগ লাগে সেটি হচ্ছে যে অনেকজনেই যেটি যে ব্যাংকে চাকরি করা হারাম মনেটা ফতুয়া দিয়ে থাকেন ফতুয়া দিয়ে থাকেন খুব সহজভাবে দেওয়া যায় এই সমস্ত বিষয় কিন্তু সরকারি চাকরি করা হারাম এটি কেউ কিন্তু ফতুয়া দেন না ব্যাংকে এরা সুদ খায় সেটি আমরা মানি ঠিক আছে ইসলামিক দৃষ্টি থেকে তারা হারাম কিন্তু সরকার যে সমস্ত লেনদেন করে সমস্ত কিছু তারা সুদই কারোবার করে কিন্তু কেউ কিন্তু কখনো এটির উপর ফতুয়া দেন না যে সরকারি চাকরি করা হারাম তো যাই হোক বিষয়গুলো আপনারাও বুঝতে পারতেছেন যে আসলে মূল জিনিসটি কি আপনার যদি টাকা পয়সা থাকে আপনি কি করুন আপনি যে কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করুন প্রজেক্ট করুন সমস্ত কিছু করুন আর আপনার যদি টাকা পয়সা না থাকে আপনি যদি কমন ম্যান লেম্যান হয়ে থাকেন তাহলে আপনি ইসলামিক ব্যবস্থায় আপনি ছোটোখাটো ব্যবসা করুন যেমন বিভিন্ন আমরা যে অনলাইনে ইসলামিক যে সমস্ত টক শো দেখতে পাই সেখানে আমরা দেখতে পাই যে আপনি কলা বিক্রি করুন চকলেট বিক্রি করেন আপনার টাকা পয়সা কম আছে টাকা পয়সা বেশি আছে আপনি বড় বড় ব্যবসা করেন আপনি লোন নিতেন গেলেন কেন লোনের আপনার প্রয়োজন হলো কেন লোন ছাড়াই তো আপনি চলতে পারতেন তো যাই হোক সেটা ভিন্ন কথা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যদি আপনি যে কোনো বড় ব্যবসায় করতে যান অবশ্যই আপনাকে যে কোনো ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে ব্যাংক থেকে আপনি লোন নিতেই হবে লোন যদি
কম দিতে হবে তো আশা করি আজকের আলোচনা থেকে যাদের ইসলামিক ব্যাংকগুলো সম্পর্কে যাদের অনেক রকম কি বিরূপ মন্তব্য আছে যে তারা সুদ খায় তারা দিতে চায় না সেটি ভিন্ন কথা আপনার শাখায় যারা যে ম্যানেজার আছেন উনি আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করেন না সেটি ভিন্ন কথা তো সেটি ইসলামিক হোক আর নন ইসলামিক হোক যে ইসলামিক ব্যাংক হলেই আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করবে এমনটি কথা না আপনি ব্যাংকের গ্রাহক হিসাবে সব ব্যাংকেরই উচিত আপনার সাথে উপযুক্ত ভালো ব্যবহার করা আর আপনারা ব্যাংক লোন নেওয়ার আগে অবশ্যই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো ভালো করে পড়ে দেখবেন কত বছরের মধ্যে পেমেন্ট করতে হবে যদি এক মাস পেমেন্ট না করেন কি হবে এই সমস্ত নানা বিষয় অবশ্যই দেখে নেবেন আর যদি আপনি বেশি পরিমাণ লোন নিতে চান অবশ্যই একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর সহায়তা নিয়ে তারপরই ব্যাংকের সাথে চুক্তি করবেন তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি ভিডিও থেকে আপনারা উপকৃত হবেন এবং যারা বারবারই হোয়াটসঅ্যাপে জানতে চেয়েছেন যে কিভাবে বাড়ি করার জন্য লোন নেবেন কি কি লাগবে তারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আপনি লোন পাবেন না আপনি বাড়ি করার যে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র আছে সেগুলো তারা ক্রয় করে দেবে আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ভালো থাকবেন